வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு அரைச்சி விட்ட சாம்பார் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த சாம்பார் வந்து நீங்கள் இட்லி தோசை சூடான சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நான் இன்னைக்கு மூணு காய்கறிகள் அதை பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய் முருங்கைக்காய் வச்சு செஞ்சுருக்கிறேன் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப இந்த கரைச்சி விட்ட சாம்பார் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கப் அளவு உள்ள பருப்பை ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு உள்ள தண்ணி ஊற்றி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த க அதை வந்து நம்ம தண்ணியோட குக்கரில் ஊற்றிக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு பல் அளவுக்கு நம்ம பூண்டு போட்டுக்குவோம் இதை ஒன் எய்த் டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு நம்ம இந்த பருப்பை வந்து வேக விடலாம் இதை ஊற வச்சு வேக விடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பருப்பு மலர்ந்து வெந்துடும் சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு விசில் வெந்து வெந்தயம் கடலை பருப்பை இதில் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கலர் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த எண்ணெயிலேயே மீடியம் தீரையே வச்சு வதக்குங்க அப்படி இல்லைன்னா கருகிடும் இப்போ நான் ஒரு ஆறு வர மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம மிளகா மிளகு வர சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து பொன்னிறமாக வறுக்கணும் மீடியம் தீலே வறுத்து ஒரே மாதிரி வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவு உள்ள துருவின தேங்காவையும் இதில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்து தேங்காய் இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வதங்கணும் அப்பதான் நம்மளோட குழம்பு நல்லா திக்கனிங் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி வதக்குனதை எடுத்துட்டு ஆற வச்சிடலாம் இப்ப வந்து நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் அது குழம்பு பாத்திரத்துல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கடுகு போட்டு புரிய விட்டுக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கொஞ்சமாக ஒரு கட்டி பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடியாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு வர மிளகாவையும் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சு செவக்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலையட்டு இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டு எல்லாத்தையும் பொரிய விட்டுருங்க இப்போ ஒரு கப் அளவுள்ள நான் இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து பாதியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஓரளவு நல்லா வதங்கினோடையே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய் அதே மாதிரி முருங்கைக்காவையும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கட் பண்ணி இந்த பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வதக்கிறப்ப சீக்கிரமாகவும் காய்கறிகள் வெந்துடும் நம்ம பூ நம்ம பரங்கிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விடும் வதக்கிறப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சாம்பாருக்கு அது வதங்கிக்கிட்டு இருக்க டயத்திலேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆற வச்ச மசாலா வதக்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் கால் கப் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மைய பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம காய்கறிகள் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதில் நான் ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து தண்ணியாக சாம்பார் வைப்பீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் இன்னைக்கு தண்ணியாக தான் வைக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் புளி எடுத்து அதையும் இதிலே கரைச்சி ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சி இதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற நம்ம சாம்பார் மசாலா இருக்கு இல்லையா அதையும் அந்த பேஸ்ட்டையும் இதிலேயே கலந்து விட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த மிக்சியில் இருக்கிறதையும் அலம்பி இதில் ஊற்றிடணும் மசாலா வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ அதையும் இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சு நம்ம காய்கறிகளும் வேகணும் நம்ம போட்டிருக்க மசாலாவும் நல்லா திக்காகி பச்சை வாசனை போய் ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் அதனால் இப்போ வந்து கொ நம்ம வந்து கொதிக்க விட்டுக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கொதிச்சு காய்கறிகள் வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு போட்டிருக்க பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அந்த காய் இப்போ வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றி அதையும் இதிலேயே 
ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சாம்பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப திக்காக கொழ கொழன்னு வைக்கல இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு திக்காக வேணும் அப்படின்னா தண்ணியை வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கம்மியாக பிடிக்கிக்கோங்க நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ ஒரு க நல்லா கொஞ்சம் கரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையை நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடிச்ச வெள்ளத்தை போட்டிருக்கலாம் அப்போ வந்து சாம்பாரோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்மளோட அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வந்து தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் சூடான சாதம் இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி அளவுகளோட செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங